हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की एन सी आर टी सेकेंड मैथ का फर्स्ट चैप्टर समाकलन इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर इलेवन तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर इलेवन को सॉल्व करते हैं बाकी क्वेश्चन जो हैं आपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं जो अब हम क्वेश्चन नंबर इलेवन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो अंश दिया इसका जो हर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डेनोमाइनेटर इसको अलग अलग बांट देते हैं तो इसको किस प्रकार हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का प्लस रहने देंगे और इसको लिख सकते हैं फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस को माइनस ही रहने देंगे और इसको लिख लेंगे फोर अपॉन इसको हम इसलिए ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं यदि हमारे हर समान होते हैं तो हम उनको एक साथ भी इस प्रकार लिख सकते हैं जोड़िया घटा सकते हैं तो हम इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं और इन क्या लिख देंगे डी आइए अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है अर्थात यहाँ पर दो एक्स है बच्चों और ऊपर एक्स क्यू है तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर तीन एक्स है तो इस एक्स स्क्वायर से जो दो एक्स है वो कट जाएंगे और यहाँ पर एक एक्स बचेगा तो वो यहाँ पर हमने एक एक्स लिख दिया और प्लस का प्लस हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा प्लस का फाइव बचेगा और माइनस ऐसे ही रहने देंगे हमें पता है यदि हमारी किसी भी ए की पावर एम यहाँ पर अपॉन में दी हुई है तो जब वो ऊपर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है ए की पावर माइनस एम अतः यहाँ पर हमारी फोर अपॉन एक्स स्क्वायर था जो प्लस में था जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की टू हम इसे लिख सकते हैं इनटू हमारा डी हो जाएगा तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे तीन पद प्राप्त हुए आइयो इनको अब अलग अलग विभाजित कर देते हैं किस प्रकार लिख देंगे समाकलन एक्स इंटू प्लस का प्लस रहने देंगे और लिख देंगे समाकलन फाइव इंटू डी एक्स और फिर लिख देंगे माइनस फोर एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स अब इसको सॉल्व करते हैं इसका समाकलन करेंगे हम जानते हैं यहाँ पर एक्स की पावर कुछ नहीं है तो बन होगी हमारा एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स बराबर होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी अतः इसी सूत्र के अनुसार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर x की पावर कुछ ना होकर तो वन होगी तो हम लिख सकते हैं x की पावर वन प्लस वन क्योंकि n की जगह पर वन दिया हुआ है बच्चों तो इसे वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन यानी कि टू हो जाएगा और प्लस हमारा ऐसे ही रहेगा और फाइव जब हमारा कोई भी नंबर नहीं होता है अर्थात वहां पर वन होता है वन का समाकलन करते हैं तो आता है एक्स तो हमारा हो जाएगा प्लस फाइव एक्स हमारा समाकलन हीन राशि है इसलिए इसको बाहर निकाल लेंगे और हो जाएगा समाकलन x की पावर माइनस टू इंटू डी आइए बच्चों इसको और सॉल्व करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होगा x स्क्वायर अपॉन टू को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसका समाकलन हम कर चुके हैं और प्लस फाइव एक्स को ऐसे ही रहने देंगे माइनस फोर यहां पर x की पावर माइनस टू इंटू डी है आइए बच्चों इसका समाकलन करते हैं तो उसी सूत्र के अनुसार हो जाएगा एक्स की पावर एन इंटू के अनुसार क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन ऑपॉन एन प्लस वन प्लस सी तो इसका समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन की जगह माइनस टू है तो हम लिख सकते हैं देखो माइनस टू और प्लस वन लिख देंगे अपॉन में भी एन की जगह माइनस टू है तो माइनस टू प्लस वन और प्लस सी लिख देंगे और जहां पर सी हमारा क्या है एक समाकलन इस तरह के आइए इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस क्या हो जाएगा फाइव एक्स और माइनस फोर और माइनस टू में से प्लस बन जाएगा तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस का बन बचेगा तो फोर एक्स की पावर माइनस वन और माइनस टू में से प्लस बन जाएगा तो नीचे भी माइनस वन और प्लस सी हो जाएगा इसको अब इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एक्स और माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस और फोर जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि वन अपॉन एक एक की पावर एम प्लस में था और जब ऊपर गया तो माइनस हो गया तो अगर हमारा ऊपर कोई माइनस दिया हुआ है इस प्रकार तब हम उसे नीचे भी प्लस लिख सकते हैं इसके अपोजिट लिख सकते हैं तो यहाँ पर एक्स की पावर माइनस वन ऊपर माइनस दिया हुआ है तो ये जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा और वन प्लस में लिखने की आवश्यकता नहीं होती तब हमने देखा क्वेश्चन नंबर इलेवन को हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं और उसका यही आंसर हो जाएगा तो आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेम ही क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरह है जिस प्रकार हमने उसको सॉल्व किया था उसी प्रकार सेम इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दिया हुआ है कि एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन अंडर रूड एक्स इंटू डी एक्स बिल्कुल सेम उसी प्रकार है यहाँ पर इलेवन वा
स्क्वायर अलग अलग लिखा था उसी प्रकार यहां भी अंडर वुड एक्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन अंडर वुड एक्स और प्लस क्या हो जाएगा हमारा थ्री एक्स अपॉन अंडर वुड एक्स और प्लस उसी प्रकार हो जाएगा फोर अपॉन अंडर वुड एक्स इन टू लिख सकते हैं अब हम जानते हैं बच्चों रूड एक्स जो होता है इसका अर्थ होता है कि एक्स की पावर वन अपॉन टू तो हम यहाँ पर x की पावर की जगह जो रूट चढ़ा हुआ है उसको वन अपॉइंट टू भी लिख सकते हैं तो देखो हम लिख देते हैं यहाँ पर समाकलन एक्स क्यू अपॉन एक्स की पावर वन अपॉइंट टू और प्लस थ्री एक्स अपॉन भी x की पावर वन अपॉइंट टू प्लस फोर अपॉन एक्स की पावर वन अपॉइंट टू इंटू डी एक्स लिख सकते हैं और हम जानते हैं यदि हमारी किसी की पावर वन अपॉन ए की पावर एम प्लस में है तो वो ऊपर जाती है तो किस में हो जाती है माइनस में हो जाती है आपने अभी क्वेश्चन नंबर इलेवन में देखा था तो उसी प्रकार यहाँ पर एक्स की पावर वन अपॉइंट टू जब ऊपर जाएगा तो इन में क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का वन टू तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स क्यू और इन लिख देंगे जब ये एक्स पावर वन अपॉइंट टू ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का वन अपॉइंट टू और प्लस फिर हमारा थ्री एक्स वैसे ही रहेगा और एक्स की पावर वन अपॉइंट टू जब ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का वन अपॉइंट टू और सिमिलरली इसी तरह से फोर वैसे ही रहेगा और एक्स की पावर वन अपॉइंट टू यहाँ भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का वन अपॉइंट टू और इन टू लिख देंगे और हम सभी जानते हैं बच्चों हमने कार्डी पढ़ी हुई है कार्डी का नियम होता है कि यदि ए की पावर एम इन टू की पावर एन है यदि हमारे जो बेस है जो आधार है वो सेम है तब पावर आपस में जुड़ जाती है तो यहाँ पर हमने देखा कि इन में हमारी एक्स एक्स दोनों बेस जो है सेम है उनकी पावर अलग अलग है और बीच में इंटू लगा हुआ है तो जब भी हमारा इस प्रकार दिया होता है ए की पावर एम और इंटू ए की पावर एन इसका मतलब होता है कि बेस दोनों के सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है बेस सेम है तब हमारी पावर जो होती है वो एड हो जाती है तो हो जाएगा एम प्लस एन ए की पावर एम प्लस एन सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स और यहाँ पर थ्री और यहाँ पर प्लस लिखना था लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसके लिख देंगे माइनस का वन अपॉन टू आइए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा प्लस इन टू थ्री और एक्स यहाँ पर पावर वन होगी कुछ नहीं है तो वन होगी यहाँ पर तो वन और माइनस का वन अपॉइंट टू हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस उसी प्रकार यहाँ भी फोर की पावर वन बाई और इन टू अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तब हमने देखा क्या आएगा हमारा दो तिया छे क्या हो जाएगा दो तिया छे और छे में से एक माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा पांच बटा दो तो यहां पर आया एक्स की पावर पांच बटा दो और प्लस यहां पर थ्री वैसा ही है और यहां पर दो की बन से गुणा करोगे तो दो ही कम दो हो जाएगा और दो में से एक माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा एक बटा दो और प्लस यहां पर फोर की पावर वन बाई और डी को वैसे ही रहने देंगे आगे हमने देखा कि हमारे पास अब यहाँ पर तीन पद प्राप्त हो गए हैं अब इनको हम अलग अलग इंटीग्रेशन इनका ज्ञात कर सकते हैं तो इनको अलग अलग लिख देंगे क्या लिख देंगे एक्स की पावर फाइन अपॉइंट टू इंटू डी एक्स और प्लस क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन थ्री एक्स की पावर वन अपॉइंट टू इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन फोर एक्स की पावर माइनस का वन अपॉइंट टू इंटू डी एक्स लिख देंगे अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हम जानते हैं हमारा फार्मूला फिर वही यूज होगा एक्स की पावर एन का और आप जानते हैं एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी होता है उसी फार्मूले का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आइए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर n की जगह 5.2 दिया हुआ है और हम जानते हैं होता है एक्स की पावर एन प्लस वन यानी कि n की जगह 5.2 है तो हो जाएगा 5.2 पॉइंट टू प्लस वन हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स की पावर 5.2 और प्लस वन और नीचे भी एन प्लस वन होता है तो एन की जगह फाइव पॉइंट लिख देंगे और प्लस हमारा थ्री हमने देखा जो है हमारा समाकलन हीन राशि है इसको इसको वैसे ही रहने देंगे और जो हमारा एक्स की पावर वन बाई है उसका समाकलन कर देंगे तो देखो बच्चा बच्चों देखो उसका समाकलन क्या होगा एक्स की पावर वन अपॉइंट टू एन की वैल्यू वन अपॉइंट टू है तो वन अपॉइंट टू और प्लस क्या हो जाएगा वन और अपॉन में भी हमारा वन अपॉइंट टू और क्या हो जाएगा प्लस का वन और प्लस यहां पर देखा हमने फोर जो है हमारा समाकलन ही नहीं रहनी है इसलिए लिख देंगे फोर और हमारा माइनस वन अपॉइंट टू यहाँ पर एन की वैल्यू है तब क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का वन अपॉइंट टू प्लस वन और अपॉन क्या हो जाएगा माइनस का वन अपॉइंट टू प्लस वन और प्लस सी लिख देंगे हम जानते हैं सी हमारा क्या होता है समाकलन स्थिरांग होता है आइए इसको सॉल्व करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होगा दो ही कम दो हो जाएगा दो ही कम दो और इसमें पांच जोड़ दोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा सात बटा दो तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी सात बटा दो सेम यहां पर जैसा है वैसा ही सेम यहां पर है फाइव पॉइंट टू प्लस वन तो इसकी भी जगह हम क्या लिख सकते हैं सात बटा दो क्योंकि दो ही कम दो पांच और दो सात बटा दो हो जाएगा प्लस हमारा थ्री ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर भी दो ही कम दो और एक जोड़
माइनस बन जाएगा तो प्लस का वन बचेगा तो वन अपॉइंट टू हो जाएगा ऐसी सेम यहाँ पर दो ही कम दो और प्लस के दो में से माइनस का बन जाएगा तो वन अपॉइंट टू और प्लस सी हो जाएगा अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स की पावर सेवन अपॉइंट टू हमारा वैसा ही है लेकिन यहाँ पर सेवन अपॉइंट टू बटे का बटा था जब भी बटे का बटा होता है तो ये वाली नीचे वाली राशि जो होती है वो पलट जाती है ये वाली फ्रैक्शन जो होती है उसका रेसी लिख देते हैं तो इसको पलट देंगे क्या हो जाएगा बच्चों टू अपॉन सेवन इन में क्या हो जाएगा टू अपॉन सेवन इन की पावर सेवन अपॉइंट टू और प्लस यहाँ पर हमारा थ्री को ऐसे ही रहने देंगे और थ्री अपॉन टू को रेसी प्रोकोल इसको पलट देंगे ऊपर ले जाने पर तो टू अपॉन थ्री हो जाएगा इन टू एक्स की पावर थ्री अपॉन टू और थ्री से थ्री हमारा डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा टू इन टू एक्स की पावर थ्री अपॉन टू आइए बच्चों और सिंप्लीफाई करते हैं तब देखते हैं प्लस और ये हमारा क्या हो जाएगा वन अपॉइंट टू को हम लिख सकते हैं टू अपॉइंट वन और फोर की टू से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा फोर टू जा एट और एक्स की पावर वन अपॉइंट टू प्लस सी तो हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का जो हमने इंटीग्रेशन किया तो किस प्रकार हमने उसको सॉल्व किया और हमारा आंसर क्या आया टू अपॉइंट सेवन एक्स की पावर सेवन अपॉइंट टू प्लस टू एक्स की पावर थ्री अपॉइंट टू और प्लस एट एक्स की पावर वन अपॉइंट टू प्लस सी तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा सिमिलरली इसी की तरह जो सवाल हैं आगे प्रश्नावली में उनको आप सॉल्व करते रहिए तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है क्वेश्चन नंबर तेरह दिया हुआ है समाकलन इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स ये एक हमारा समाकलन इंटीग्रेशन जिसका हमें ज्ञात करना है तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो अंश दिया हुआ है जो अंश दिया हुआ है उसमें चार पद दिए हुए हैं चार पद कौन कौन से एक्स और माइनस का एक्स प्लस का एक्स और माइनस का वन दिया हुआ है तो बच्चों हम यहाँ पर एक ऐसी चीज देखते हैं जिससे यहां पर हमें कॉमन प्राप्त हो जाए तो हमने देखा कि यहां पर हमारे दो दो जोड़े बना लिए जाते हैं तो यहां पर हम देखते हैं एक जोड़ा बन जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या बन जाएगा दूसरा बन जाएगा प्लस एक्स माइनस वन अब यहां पर हम देखते हैं कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर में जो है हमारा कॉमन क्या हो जाएगा हमने इसे एक जोड़ा बना लिया और इसे एक जोड़ा बना लिया अब यहां पर देखते हैं कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसमें हमारा कॉमन क्या है तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बच्चों तो यहां पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे और इन ब्रेकेट में यहां से हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया तो यहां पर एक्स क्यू था अर्थात यहां पर तीन एक्स थे तो जब हमने दो निकाल लिए तो यहां पर एक एक्स बच गया और माइनस का माइनस लिख देंगे और यहां से एक्स स्क्वायर काम लिया तो यहां पर क्या बचा वन बचा तो यहां पर वन लिख देंगे अब प्लस यहां पर दूसरा जोड़ा हमारा क्या है एक्स माइनस वन है और हमने देखा कि यहां पर तो कोई कामन ही नहीं है और जहां पर कोई कामन नहीं होता है वहां पर हम कामन क्या ले सकते हैं बच्चों वन कामन ले सकते हैं हाँ बच्चों वन कामन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस वन कामन लेंगे और क्या हो जाएगा इंटू एक्स माइनस और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा जो दिया हुआ है एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा डी अब हमने देखा इस वाले जो हमारा पद है और ये वाला जो पद दोनों में x माइनस वन एक्स माइनस वन है तो अब इन दोनों को भी हम कॉमन ले सकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस वन और इधर हमारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और क्या बचेगा प्लस का वन बचेगा क्योंकि हमने x माइनस वन दोनों से कॉमन ले लिया और अपॉन में हमारा क्या है x माइनस वन है टू डी लिख देंगे और हमारा x माइनस वन से x माइनस वन यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा देखिए बच्चों कितना सिंपल बन गया हमारा क्वेश्चन जो था क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अब इसको पहले क्वेश्चनों की तरह सॉल्व कर देंगे यहाँ पर दो पद है तो दोनों को अलग अलग लिख के हम इनका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे तो देखो कैसे करते हैं सबसे पहले लिख देंगे एक्स इंटू डी एक्स और प्लस क्या लिख देंगे यहां पर वन है तो वन इंटू डी एक्स हो जाएगा और हम जानते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ये हमारा किसके फॉर्म में एक्स की बाबर एन के फॉर्म में उसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको उस फार्मूले को अच्छी तरह आता है तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन यानी कि एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस यहां पर वन का हमारा क्या होता है एक्स होता है तो क्या लिख देंगे एक्स और प्लस सी हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तब हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों आंसर आएगा एक्स और टू क्या हो जाएगा हमारा थ्री और टू ओवन यहां पर थ्री और प्लस एक्स और प्लस सी और यही हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर हो जाएगा तो आपने देखा हम इसे कितने इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों तो आइए बच्चों अब हम एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन के क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दिया हुआ है समाकलन इंटीग्रेशन ब्रेकेट में वन माइनस एक्स और इंटू अंडर रूड एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास दिया हुआ है तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व
अंडर रूड एक्स हो जाएगा क्योंकि वन की कोई वैल्यू नहीं होती है और माइनस तो माइनस हो जाएगा और एक्स में अंडर रूड एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू अंडर रूड एक्स और इंटू हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स मल्टीप्लाई हो गई हमारी अब हम इसको क्या कर देंगे इसको घात के रूप में अर्थात इसको पावर के रूप में लिख लेंगे क्योंकि आगे और हमें सिंप्लीफाई करना है तो हमारा क्या हो जाएगा समाकलन इंटीग्रेशन और एक्स की पावर रूट का को हम क्या लिख सकते हैं रूट होती है उसे हाफ पावर लिख सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स की पावर वन अपॉन टू और माइनस क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स की पावर वन अपॉइंट टू इंटू डी एक्स हो जाएगा और हमने पिछले क्वेश्चन नंबर इलेवन में देखा था कि यदि हमारी ए की पावर एम और इंटू ए की पावर एन है अर्थात हमारे दोनों बेस इक्वल हैं समान हैं तब तो हमारी जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में एड हो जाती है तो सेम वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा एक्स की पावर वन अपॉइंट और माइनस एक्स एक्स हमारा सेम है यहाँ पर पावर कुछ ना होकर वन होगी तो वन प्लस क्या लिख सकते हैं इसे वन अपॉइंट क्योंकि पावर हमारी दोनों एड हो जाएंगी क्योंकि बेस हमारे दोनों सेम है टू हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा समाकलन इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन अपॉइंट टू माइनस और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दो ही कम दो और एक तीन बटा दो इंटू क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स बच्चों अब हमारे पास दो पद प्राप्त हो गए यहां पर एक्स की पावर वन अपॉइंट टू और माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉइंट टू अब इसको क्या कर देंगे बच्चों अलग अलग लिख सकते हैं अलग अलग लिख कर हम इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो अलग अलग किस प्रकार लिख देंगे इस प्रकार लिख देंगे समाकलन इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन अपॉइंट टू इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री अपॉइंट टू इंटू डी एक्स और हम जानते हैं हमारा फार्मूला एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का वही फार्मूला यहाँ पर दोनों में यूज हो जाएगा यहाँ पर एन की जगह वन अपॉइंट टू दिया हुआ है बच्चों और यहाँ पर एन की जगह क्या दिया हुआ है थ्री अपॉन टू दिया हुआ है अब इस फार्मूले को यूज करते हैं तो किस प्रकार सॉल्व कर लोगे इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन यानी कि वन अपॉन टू प्लस वन क्योंकि एन की जगह वन अपॉन टू दिया है और नीचे भी हमारा एन प्लस वन होता है तो यहाँ भी वन अपॉन टू प्लस वन हो जाएगा माइनस तो माइनस लिख देंगे सेम फार्मूला यहाँ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर थ्री अपॉइंट टू प्लस वन और नीचे भी हमारा क्या आएगा अपॉन में थ्री अपॉइंट टू प्लस वन हो जाएगा और प्लस सी अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं और भाई हमारा आंसर हो जाएगा तो कैसे सिंपलीफाई करेंगे बच्चों देख लेते हैं कि हमारा दो ही कम दो और एक क्या हो जाएगा बच्चों तीन बटा दो तो एक्स की घात तीन बटा दो और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा दो ही कम दो और एक तीन बटा दो नीचे भी सेम वही हो जाएगा माइनस वैसे यहाँ पर दो ही कम दो और तीन हमारा पाँच बटा हो जाएगा एक्स की पावर फाइव अपॉन टू सेम वही यहाँ पर भी क्या होगा दो ही कम दो और तीन पाँच बटा दो हो जाएगा और प्लस सी अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है बस आंसर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा थ्री अपॉन टू को हम क्या लिख सकते हैं टू अपॉन थ्री क्योंकि ये बटे दो बटे लगे हुए हैं जब नीचे हम कोई बटे की चीज लिखते हैं देखो बच्चों हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है यदि हमारा एक्स अपॉन वाई दिया हुआ है कोई हमारी फ्रैक्शन जो है वो एक्स अपॉन वाई के रूप में दी हुई है और यदि यहाँ पर हम एक्स की जगह क्या लिख देते हैं ए अपॉन बी रखते हैं अगर हम एक्स की जगह क्या रखते हैं ए अपॉन बी रखते हैं बच्चों जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स की जगह ए अपॉन बी और अपॉन में हमारा बाई पहले से तब क्या होगा यहाँ पर दो बटे आ गए अब तो तब क्या होगा तब जो ये वाला बी होता है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है बाई से इसे हम क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू बाई बच्चों आपको समझ में आया उसी प्रकार सेम क्या हो जाएगा अगर हमारा बाई बराबर हम रखते y बराबर ए अपॉन बी रखते तब क्या हो जाता तो जब हमने x बराबर ए अपॉन बी रखा तब तो b की बाई में मल्टीप्लाई हो गई और अब अगर हम y बराबर ए अपॉन बी रखते हैं तब क्या हो जाएगा तब हमारा x अपॉन बाई की जगह हम क्या लिख देंगे a अपॉन बी जब हम नीचे अपॉन में लिखते हैं तो नीचे वाली जो चीज़ होती है वो ऊपर चली जाती है यानी कि हमारा क्या हो जाएगा b अपॉन ए इंटू एक्स हो जाएगा तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे यहाँ पे हमने थ्री अपॉन टू बटे में लिखा हुआ है तो टू जो है हमारा ऊपर चला जाएगा यानी कि टू अपॉन थ्री और एक्स की पावर थ्री अपॉन टू हो जाएगा और माइनस जे बी फाइव पॉइंट टू है तो हमारा टू क्या है ऊपर चला जाएगा हो जाएगा टू अपॉन फाइव इंटू एक्स की पावर फाइव पॉइंट टू प्लस सी तो आपने देखा बच्चों हमने कितने इजी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर क्या आया टू अपॉन थ्री एक्स की पावर थ्री अपॉन टू माइनस टू अपॉन फाइव एक्स की पावर फाइव पॉइंट टू प्लस सी तो आइए मेरे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूड एक्स इंटू ब्रेकेट में हमारा दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस थ्री इंटू डी दिया हुआ है बच्चों अब इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा रूड जो है वो ब्रेकेट से बाहर है सबसे पहले
टू प्लस टू एक्स को ऐसी रहने दिया और हमने रूट एक्स की इसमें मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगा इन एक्स की पावर वन अपॉइंट टू और प्लस हमारा क्या हो जाएगा थ्री इन टू की मल्टीप्लाई की तो हो जाएगा एक्स की पावर वन अपॉइंट टू क्योंकि रूड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर वन अपॉइंट टू इन टू हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा बच्चों अब हम जानते हैं हमारा फिर वही फार्मूला यूज होगा जो क्वेश्चन नंबर इलेवन ट्वेल्व और हमने फोर्टीन में यूज किया था सेम वही फार्मूला कौन सा फार्मूला है की पावर एम इंटू की पावर एन का फार्मूला जब हमारे बेस सेम होते हैं तो जो पावर होती है वो दोनों ऐड हो जाती है बच्चों यानी कि की पावर एम प्लस एन हो जाता है सेम वही फार्मूला यहाँ यूज करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों तो हो जाएगा थ्री एक्स एक्स हमारे दोनों बेस सेम है तो क्या हो जाएगा एक्स और पावर टू वन अपॉइंट टू है तो मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा हुआ है तो दोनों पावर एड हो जाएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा टू प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा प्लस यहाँ पर टू ऐसी रहने देंगे और यहाँ पर एक्स की पावर कुछ ना होकर वन तो होगी बच्चों तो यहाँ पर वन और बेस हमारे सेम है तो यहाँ भी पावर ऐड हो जाएंगी बच्चों तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन टू और प्लस थ्री इंटू एक्स की पावर वन अपॉइंट टू और इंटू क्या लिख देंगे डी लिख देंगे बच्चों अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा थ्री और दो दूनी चार और एक पाँच बटा हो जाएगा यानी कि एक्स की हाथ पाँच बटा और प्लस यहाँ पर दो और दो ही कम दो और एक तीन तो कितना हो गया एक्स की हाथ तीन बटा हो गया और प्लस हमारा थ्री x की पावर वन पॉइंट टू इंटू डी एक्स चली रहा है अब इसको हमारे पास यहां पर देखा हमने तीन पद प्राप्त हो गए अब जब हमारे पास पद प्राप्त हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं उनका अलग अलग इंटीग्रेशन करके उनको सॉल्व कर देते हैं तो सेम वही मेथड से इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा थ्री हमारा कैसा है इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग क्या लिख देंगे समाकलन थ्री एक्स की पावर फाइव पॉइंट टू और प्लस इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको भी अलग लिख सकते हैं तो क्या लिख देंगे टू की पावर थ्री पॉइंट टू लिख देंगे बच्चों और प्लस और इसको भी अलग लिख सकते हैं तो क्या लिख देंगे थ्री एक्स की पावर वन पॉइंट टू इंटू डी एक्स तो हमने देखा यहां पर हमारे तीन इंटीग्रेशन प्राप्त हो गए अब इन तीनों के अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं और हम जानते हैं यहां पर भी हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा वही फार्मूला यूज होगा एक्स की पावर एन का क्योंकि यहां पर सब में एक्स की पावर कुछ ना कुछ दी हुई है तो यहां पर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज होगा और वो फार्मूला क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी होता है बच्चों तो सेम फार्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा थ्री हमारा समाकलन ही राशि है इसका समाकलन हो ही नहीं सकता तो थ्री को ऐसे ही रहने देंगे और यहां पर एन की जगह हमारा क्या दिया हुआ है फाइव दिया हुआ है बच्चों तो क्या हो जाएगा एन प्लस यानी कि फाइव पॉइंट हो जाएगा और बटे में अपॉन में भी हमारा क्या होता है एन प्लस वन होता है तो पावर फाइव पॉइंट टू यानी कि एन की वैल्यू है तो फाइव पॉइंट टू और प्लस क्या हो जाएगा हमारा वन अब सेम बिल्कुल वही मेथड यहां पे यूज करेंगे और यहां पे यूज करेंगे इनका भी दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो टू हमने देखा यहां पर हमारा समाकलन ही राशि है तो टू बाहर आ जाएगा और यहां पर एन की जगह फाइव पॉइंट था यहां पर एन की जगह क्या है बच्चों थ्री अपॉन टू है तो सेम हमारा क्या हो जाएगा एक्स की पावर थ्री अपॉन टू प्लस वन और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा थ्री अपॉन टू प्लस वन हो जाएगा प्लस थ्री हमारा बाहर है तो थ्री ऐसे ही लिख देंगे समाकलन ही राशि है और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स की पावर वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन अपॉन टू प्लस वन और प्लस क्या हो जाएगा हमारा सी अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे थ्री और इन टू लेने देंगे और दो ही कम दो पाँच कितना हो जाएगा सात बटा सेम वही चीज़ नीचे दी हुई है पाँच बटा दो तो ये से हम क्या लिख सकते हैं सेवन अपॉन टू लिख सकते हैं इन टू प्लस हमारा क्या हो जाएगा टू इन टू इसकी दो ही कम दो हो जाएगा और तीन इसमें जोड़ोगे दो ही कम दो और तीन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों पांच बटा दो और यहां भी तीन बटा दो प्लस वन है तो दो ही कम दो और तीन पांच बटा दो सेम वही हो जाएगा प्लस यहां पर हमारा थ्री और इंटू क्या हो जाएगा दो ही कम दो और एक तीन बटा दो और अपॉन में भी हमारा वही सेम प्रोसेस क्या हो जाएगा दो ही कम दो और एक तीन बटा दो प्लस सी अब हम जानते हैं हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया था कि यदि हमारा एक्स अपॉन वाई है और वाई की जगह हम ए अपॉन बी लिखते हैं तो बी जो होता है वो कहा जाता है बच्चों ऊपर चला जाता है तो सेम यहाँ पर हमने सेवन अपॉन टू इसके नीचे लिखा है तो टू हमारा कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा थ्री इन टू टू अपॉन सेवन ये पलट जाएगा टू अपॉन सेवन और इंटू क्या हो जाएगा एक्स की पावर सेवन अपॉन टू प्लस टू ऐसे ही रहने देंगे यहाँ भी फाइव पॉइंट टू हमने नीचे लिखा हुआ है तो ये भी टू ऊपर चला जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा टू अपॉन फाइव इंटू एक्स की पावर फाइव अपॉन टू प्लस सेम वही प्रोसेस थ्री और थ्री अपॉन टू टू ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि तो नीचे दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा टू अपॉन थ्री इंटू एक्स की पावर थ्री अपॉइंट टू प्लस सी हो जाएगा बच्चों अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस तो क्या हो जाएगा थ्री टू जा त
फिफ्टीन को हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का हमारा आंसर जो है वो हमें क्या प्राप्त हुआ सिक्स अपॉइंट सेवन एक्स की पावर सेवन अपॉइंट टू प्लस फोर अपॉइंट फाइव एक्स की पावर फाइव पॉइंट टू और प्लस टू एक्स की पावर थ्री पॉइंट टू प्लस सी मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे आगे जो हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं उन्हें सॉल्व कीजिए और उनका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए तो आइए बच्चों आज के होमवर्क के क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या दिए हुए हैं होमवर्क के आपके पांच क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करना है और अच्छी प्रकार इनकी रिवीजन करके जो उनका सही सटीक आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है समाकलन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यू इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन कर देना सेकेंड दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स यदि इसका नहीं होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना इस पर इस पर एक अच्छी वीडियो बनाकर आपको समझा दिया जाएगा और थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है समाकलन इंटीग्रेशन एक्स की पावर टू अपॉन थ्री प्लस वन इंटू डी एक्स और फोर्थ हमारा दिया हुआ है समाकलन इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स और फिफ्थ का हमें इंटीग्रेशन क्या करना है बच्चों इंटीग्रेशन वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इन पांचों क्वेश्चन को अच्छी प्रकार आप सॉल्व करें धन्यवाद